Good evening, ladies and gentlemen, at the Austrian Cultural Forum. Uh, allow me first to introduce myself. Uh, my name is Michael Heide. I just, uh, I just arrived to New York and uh, I have the honor to serve here as director of the Cultural Forum. And it's a special pleasure for me and uh, uh, also a personal <coughs> pleasure that the first uh, event I, uh, I can open tonight uh, is an event with Elysium, uh, and that so I can continue uh, long standing cooperation, the Austrian Cultural Forum has with Elysium. Uh, Elysium, which has celebrated uh, the 35th birthday, uh, I met some of you uh, at the, how should I say, birthday reception, birthday celebration of Elysium. Uh, we are commemorating this year, uh, the, in 2018, the year 1948, uh, the year which uh, started the darkest time in the history of Austria, the so-called Anschluss. And uh, we are <coughs> uh, Elysium dedicated, uh, dedicated a lot of, uh, lots of effort to bring back to us many artists, composers, authors, which were persecuted in those days, which perished in those days, uh, or who emigrated. Uh, I'm very happy to have here, uh, let, me, let me start uh, first with our general counselor. Uh, thank you for being with us uh, and his wife. Thank you also for the <coughs> presence of our deputy head of mission. It's always, it's always a comfort to know when the colleagues are here. <laughs> but uh, my special thanks are going to Miranda Blau and all the members of the board of Elysium and all the friends of Elysium. Sorry that I cannot work from each of you personally. I will slowly learn all the names. Uh, when you came in, you saw that we have an exhibition. Uh, the running exhibition is called Woman, Women Now, showing artist positions of contemporary, contemporary artists, uh, women's artists' position of contemporary issues. Uh, tonight, we will, uh, we will have uh, women's, women, uh, women authors, women composers' positions on the so-called Anschluss 1938. Uh, and I would like to give the floor uh, to Michael to give us a short introduction. Thank you. Thank you very much, uh, Michael Haider, and thank you to the Austrian Cultural Forum for uh, 34 years of continued collaboration uh, that we've had with you here uh, in this very premises and in the building that uh, used to stand here before this uh, beautiful modern sculpture was built. Uh, I will be very brief, uh, just would like to say a few words to the pro uh, on the program that we are about to hear. Earlier this year I visited uh, the 19 38 project, an exhibition that is at the Leo Beck Institute down in Chelsea. The Leo Beck Institute, an archival and research institution focusing on the history of German Jewelry, launched this project as an online exhibition. Every day they post an entry, a letter, a photo, uh, a newspaper clip, a bio report from the Jewish news agency, a diary entry, describing from a Jewish perspective what daily life was like for the Jews who were more, more and more marginalized, robbed of their livelihood, suppressed and persecuted within the Third Reich. When Frank Mecklenburg, the director of research at the Leo Beck Institute and one of the curators of this online exhibition explained to me this 1938 project, he said that one of the major insights he and his team took away from working on this exhibition was that the most incisive, the most far-reaching and the most dramatic event of all of 1938 
was not the Reichskristallnacht, the night of the broken glass that we are commemorating on November 9, the night when uh, within Germany, within the German Reich, the uh, synagogues were burned down and Jewish shops were looted. But the most decisive night uh, or uh, event of 1938 was the Anschluss, the annexation of Austria by Nazi Germany on March 12, 1938. The Nazis in the Berlin headquarters were surprised by the enthusiasm with which the pro-Nazi forces in Vienna embraced the takeover of Austria. And the Berlin Nazis were even more surprised by the vehemence and brutality with which Jews in Austria, and in particular in Vienna, were publicly hunted and humiliated. The embodiment of this open anti-Semitism and display of public degradation of Jewish citizens in Austria were the so-called Reibe Aktionen, where members of the Nazi party forced Jews to scrub political slogans off the street or just clean the streets with their hands using only toothbrushes. This public demonstration of anti-Jewish hatred and hostility that met basically no resistance or outrage, emboldened the Nazis in Berlin to aggravate and intensify their pace of anti-Jewish measures also in the rest of the German Reich. In Germany, it took the Nazis almost five years to establish a system of totalitarian control to bring into line the various institutions and aspects of society from the media to culture to the trade organizations and the judiciary system. In uh, Austria, this all happened within a few weeks after the Anschluss. The reasons for this quick and smooth takeover of Austria and the dissolving of Austria as a separate nation into the German Reich have been studied in depth by many historians. I won't go into details, but just uh, say a few words uh, about this. One reason why it happened so quickly and so smoothly was for sure the desolate economic situation in Austria. In Germany by then the measures that Hitler had taken to get the masses of unemployed people off the streets were already well underway. This could be and was sold as a success story to the suffering Austrians. The second reason was that Cardinal Theodor Idnitzer from Vienna and the Catholic bishops of Austria signed a declaration endorsing the Anschluss that was widely disseminated by the Nazis and most likely helped to bring a lot of the conservative-leaning rural population into the Nazis' fold. And the last reason was that the moment the Nazis marched into Austria, they started a dual system of terror and propaganda, arresting tens of thousands of Nazi opponents, social democrats and intellectuals, and using all means of media, including the dropping of thousands of leaflets by planes over big cities and small villages to cement their power and control. Looking back on this period of history from a distance of several decades, it's easy to clearly see the pattern and the development of all of this and to make out the milestones in this grab of totalitarian power. But trying to take the perspective of someone who is living through this very period, it is the small turns and the incremental steps that matter. The small steps of intimidation and exclusion add up and help prepare the soil where hatred and persecution can easily grow and spread. Equally, it's the small gestures of standing up, of speaking truth to power, of defending human dignity that can encourage those who witness them to take similar action. In the texts of the Austrian female writers that you are about to hear, you find both the, the acts of discrimination and people standing, taking a stand. The songs all come from composers who had to flee Austria. Some of them were written around the time of the Anschluss. For example, Lustgarten's opera Dante in Exile, which he finished in 1937, or Karl Weigel's Lied Refugee, 
which he wrote already here in the States in 1939. Many writers and eyewitnesses talk about their efforts to uphold some form of normalcy in the political existential turmoil that surrounded them in the 1930s in Nazi Germany. Often, they would hold on to tradition and culture in the form of music and literature. In a way, the music you will hear between the texts symbolizes this element of normalcy, or at least the remembrance of normal and better times before the beginning of the Third Reich and the Holocaust. And with that, I ask the artists to come on stage. Thank you very much.
Vicky Baum. Eine andere Gefahr für Kinder und Erwachsene gleichermaßen verkörperte der Wiener Hausmeister. Ich will ihn einmal Pitzelgruber benennen. Nicht so barsch wie ein deutscher Portier. Nicht so zugänglich wie die französische Concierge. Nicht so gleichgültig wie ein amerikanischer Förtner. Ist der Hausmeister ein unübersetzbares, exklusives Wiener Produkt. Tyrannisch und misstrauisch. Angefüllt mit gehässigem Klatsch und Neid. Argusäugig und mit großen Handflächen zur Entgegennahme von Trinkgeldern und Bestechungsgeschenken ausgerüstet. Herr Bitzelgruber weiß mehr über dich als du selbst. Er hält sich und die anderen gut informiert über deine Stellung, dein Einkommen, deine Verwandten, Kinder, Freunde und Besucher. Vor allem über die späten Besucher, denen er misstraut und die er alle Arten von moralischen, politischen und religiösen Defekten verdächtigt. Um 10 Uhr abends verschließt er die Haustür, zu der außer ihm kein Mensch einen Schlüssel hat. Wollte man nach 10 hinein oder heraus, so hatte man zu klingeln und zu hoffen, dass er aufwachen und einen hineinlassen würde. Und während die Hand den vorgeschriebenen Obolus fest umklammert hielt, konnte man schließlich die Pilzesgrube Filzpantoffeln zu Türschlupfen hören, sein vorwurfsvolles Nörgeln sowie den chronischen Husten. Wenn er dann die Tür öffnete, schoss ein unvermutet ein Lichtstrahl in die Augen und man fühlte sich wie vor der Geheimpolizei. Die Pitzelsgruber waren überzeugte Anhänger des Zwei-Parteien-Systems. Ihre Methode des Selbstschutzes, stets beiden Seiten anzugehören, zeigte sich besonders wirksam, als sie die rot-weißen österreichischen Embleme diskret beiseite schafften und die Hakenkreuzfahnen enthüllten, die sie in weiser Voraussicht für den Tag des Anschlusses bereitgehalten hatten. Es lohnte sich nicht, so viele Worte auf diese Spezies Pitzelgruber zu verschwenden, wenn sie nicht das Rückgrat der österreichischen Nazi-Bewegung gewesen wären. Prototypen von Hitler selbst. Kamen wie immer pünktlich um 2 Uhr. 
Sie waren sehr ordentlich gekleidet, mit glattgestrichenem Haar, die Augen vor Erwartung blitzblank. 20 Kinder machten, je nach ihrem Geschlecht, einen Knicks oder eine Verbeugung und flüsterten mit vor Befangenheit erstickter Stimme, gelobt sei Jesus Christus. Schwester Martha hieß sie, sich in einer Reihe aufstellen, schritt dann die Reihe ab wie ein Korporal, achtete genau darauf, dass keiner der kleinen Füße mehr vorstand als der andere. Dann hob sie die Hand und die jungen Stimmen piepsten, zwitscherten, sangen und flüsterten. Seit einiger Zeit war Schwester Martha wie verwandelt, als ob ein fremder, böser Geist von ihr Besitz genommen hätte. Auch jetzt, da sie den Kindern befahl, die Herrschaften zu begrüßen, der Oberin schien es, als betone sie das Wort Herrschaften ein wenig spöttisch, ein wenig gehässig, fügte sie leise hinzu, der Frau Weiß braucht ihr nicht die Hand zu küssen. Die Oberin hielt mit einer Gebärde die Kinder zurück und winkte Schwester Martha näher zu sich. Warum nicht? fragte sie. Die ist doch immer so gut zu uns. Christenkinder sollen einer Jüdin nicht die Hand küssen. Ich habe es den Kindern schon erklärt. Man küsst nicht deine Hand, die sich gegen den Heiland erhoben hat. Die Oberin starrte entsetzt auf die Schwester. Sie hatte sie noch nie in diesem Ton sprechen gehört. Die weißen Kinder standen wartend da, ungelenkt, ängstlich. Ihr werdet, sagte die Oberin langsam, jedes Wort betonend, der Frau Weiß die Hand küssen und ihr recht schön danken. Sie hat auch euch dieses Jahr wieder Zucker mitgebracht. Geht. Ich verstehe Frau Oberin nicht, begann Schwester Magda heftig. Ich, eine sehr leise, hochmütige Stimme unterbrach sie, der Pfarrer war zu ihnen getreten. Darf ich Sie fragen, liebe Schwester, seit wann Sie eigentlich wissen, dass die Juden den Heiland gekreuzigt haben? fragte er sanft. Die Oberin lächelte verstohlen. Sie kannte ihren Mann, den Jure. Diese sanfte Stimme verhieß nicht Gutes. Schwester Marktes Gesicht färbte sich dunkelrot. Es ist ja nicht nur das, aber die Juden haben sich gegen das Christentum verschworen. Sie wollen es ausrotten, sie. Ich würde Ihnen raten, Schwester, nicht von Dingen zu reden, die Sie nicht verstehen. Ich bin nur eine einfache Dienerin Gottes, rief die barmherzige Schwester außer sich. Aber es gibt Dinge, die so klar sind. Ich habe das Christentum gemeint, sagte die sanfte, hochmütige Stimme. Das ist etwas, von dem Sie überhaupt nichts verstehen scheinen. Der Herr Pfarrer von Sokolowce sagt auch, Alter da, Schessina kreckte sich auf. Seine blauen Augen blitzten. Aus ihm sprach jetzt nicht der stille Gelehrte, der seit so vielen Jahren die Wurzeln des Übels suchte, an dem unsere Welt krankt. Nicht der gütige, wenn auch zerstreute Seelsorger seiner Gemeinde. Aus seinem Mund kamen die Kommandoworte, 
des Husaren Rittmeisters. Kurz, keinen Widerspruch dulden. Bringen Sie den Kleinen bei, sich zu waschen und sich die Zähne zu putzen. Aber rühren Sie mir diese jungen Seelen nicht an. Verstehen Sie, Sie werden den Kindern nicht ihre schmutzigen Lehren verkünden. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Er wandte sich ab und hörte gerade noch das wütend geflüsterte Wort Judenknecht. Die Oberin erschrak. Was wurde jetzt geschehen? Aber der Pfarrer drehte sich nur langsam um und sagte aber mal sehr sanft, doch jetzt ohne Hochmut in der Stimme, ja, Schwester Magda, Sie haben recht. Ich bin der unwürdige Diener und Knecht unseres Heilands, der als Jude geboren werden wollte und der für arme Sünder wie Sie und ich am Kreuz gestorben ist. Da Lenormand nur Französisch sprach, 
Der berühmte Regisseur, wohl außer Russisch nur Deutsch, brauchte einen Dolmetscher. Bernte empfahl kurzerhand mich. Ich freute mich wahnsinnig darauf, den berühmten russischen Regisseur kennenzulernen, denn ich dachte, Serge Eisenstein wäre es. Doch es war nicht Eisenstein, sondern Erwin Piscator. Er hat in Berlin sein eigenes Theater gehabt, die Piscator-Bühne, und hatte Millionen in seine Inszenierungen gesteckt. Urplötzlich war er nach Russland gegangen, um einen Film mit seiner eigenen Truppe zu, zu drehen. Nachdem er den Film beendet hatte, verließ er Russland. Nun hatte er in Salzburg Station gemacht, um Max Reiner zu treffen. Außerdem suchte er die Hilfe von Lenormand, um nach Frankreich einreisen zu können. Lenormand erzählte mir, dass Piscato auch ein Opfer der Nationalsozialisten war. Ich lud Piscato zum Essen ein. Wir blickten durch ein offenes Fenster hinunter auf die freundliche, kleine, stolze Stadt. Piscato jedoch sah keinen Frieden, keine Kunst und Freude, sondern die nahenden Nazistiefel, die Katastrophe, die auf Österreich zukam. Die Gäste des Mittagessen waren zum größten Teil Künstler und hohe Kommunalbeamte. Sie standen an den offenen, hohen Fenstern und blickten in Richtung Berchtesgaden, wo Hitlers Vergnügungsfestung lag. Auch sie waren neugierig, Erwin Piscato kennenzulernen, der ja in seiner letzten Aufführung in Berlin gezeigt hatte, dass er kein Freund der politischen Ereignisse in Deutschland war. Glauben Sie, dass die Nazis einmarschieren werden? fragte Piscato, während er vom Balkon der Villa blickte. Sie sind doch bereits da, lautete die fröhliche Antwort. Armes Österreich, erwiderte er. Armes Österreich? Oh nein, alle Bundesstaaten sind bereit, Fahne zu bekennen, sagte einer der Beamten, als wir uns zu Tisch setzten. Das ist genau das, was wir verhindern müssen, entgegnete Piscator. Verhindern? schrie ein anderer Herr am Ende des Tisches. Was Besseres könnte Salzburg nicht passieren, wir wollen keinen erneuten Zusammenfall der Rechten und der Linken. Wir wollen keine neue Wirtschaftskrise. Wir brauchen Autorität. Aber nicht diese. Die Nationalsozialisten leisten dem Antisemitismus Vorschub. Wenn man nicht aufpasst, werden die Juden zum Sündenbock für ein krankes Europa gemacht. Ah, was ist dabei, wenn ein paar Juden daran glauben müssen? Kein Verlust, würde man jemandem sagen. Dieser Schrecken wird bald Wirklichkeit werden. In ein paar Wochen wird der Anschluss eine Tatsache sein, sagte das Tatum. Ich sah, wie Bertels Gesicht kreideweiß wurde.
Werkzeugzuckerkandel, Salzburg 1937. Vor Schluss der Festspiele gibt die Regierung eine so wenig Gebäude der Rechnung. Die Liste der Geladenen spiegelt die Dekadenz dieser Gesellschaft und ihrer Führer. Die Herrschaften, die am Ruder sind, schmücken sich mit... Gregori! I'm sorry. We messed it up. <laughs> Let's do the aria of Lustgarten now, and then you continue, please. You skip the poem and now let's do the aria and then you continue with Zuckerkandel. Oh, I'm so
Werther Zuckerkandel, Salzburg 1937. Vor Schluss der Festspiele gibt die Regierung eine Soiree im Gebäude der Residenz. Die Liste der Geladenen spiegelte die Dekadenz dieser Gesellschaft und ihrer Führer. Die Herrschaften, die am Ruder sind, schmücken sich mit fremden Federn. Sie versuchen sich durch den Nimbus der Festspiele weltweite Sympathien zu erstreiten. Max Reinhardt, auch Hoffmannsthals Gedenken, zollen sie nur widerwillig Achtung. Das Arrangement ist einem Beamten des Bundeskanzleramtes überlassen. Reinhardt lehnt die Einladung unter einem Vorwand ab. Er kehrt dieser totalitären, bequemen Welt in den Rücken. So wird Arturo Toscanini allein repräsentieren. Er hasst zwar gesellschaftliche Veranstaltungen, doch um Reinhard das Fernbleiben zu erleichtern, nimmt er den Platz an der Spitze der Ehrentafel ein. Lotte Lehmann sitzt zu seiner Rechten. Helene Thiemich Reinhard links von ihm. Dem Meister scheint dies sehr angenehm zu sein. Er lächelt, was man selten an ihm sieht. Allmählich nehmen ungefähr 50 Auserwählte ihre Plätze ein, unter ihnen Bruno Walters Frau. Der Sitz zu ihrer Rechten ist noch näher. Sie liest den auf der Karte verzeichneten Namen. Ohne Aufsehen steht sie auf und bittet einen Gast, mit ihr zu tauschen. Sie lenken ihr zugedachten Ehrenplatz ab. Warum? Einstweilen bemühen sich Toscaninis Nachbarinnen, ihn bei guter Laune zu halten. So wie Helene Thiemich von Werke zu sprechen beginnt, verklärt sich Toscaninis Gesicht. Bewegt spricht er von diesem Genie, das er anbetet. Und er zieht die Brieftasche heraus, er nimmt ihr eine vergebte Visitenkarte, Verdis Aufforderung an den jungen Dirigenten, ihn zu besuchen. Von einem Ausflug her bemerke ich, dass er später der Gast in Toscaninis Platz nimmt. Sein Kommen erregt Aufsehen. Der Herr trägt ein herausfordernd bescheidenes Wesen zur Schau. Man spürt die Treuherzigkeit des Fuchses, der sich dem Hühnerstall nähert. Die Stimmung wird eisig. Es ist Franz von Papen, Hitlers Botschafter in Wien. Wenn die Regierung mit profunder Takt und Charakterlosigkeit einen Ehrenplatz angewiesen hat, Deshalb hat Bruno Walters Frau ihren Platz abgelehnt. Aus noch größerer Unkenntnis der Situation hatte der Arrangeur Herrn von Papen nur um ein weniges entfernt von Toscanini platziert. Das meiste Lächeln verschwindet. Er stockt, bricht mitten in einen Satz ab. Lotte Lehmann schneidet gerade vorsorglich den Schinken in kleine Stücke, wie er es liebt, und reicht in den Teller. Er aber schiebt ihn mit einer heftigen Bewegung von sich. Non mangio, ich esse nicht, sagte er. Es ist, als könnte ein fernes Donnerbollen ein Gewitter haben. Die dramatische Spannung erreicht endlich ihren Höhepunkt. Toscanini springt auf, wütend starrt er auf Herrn von Papen, dann schreit er zu einem verblüfften Regierungsmitglied gewandt, Mai Pui, und fort ist er, dieses Mai Pui, des großen, aufrechten Künstlers, 
bezog sich nicht nur darauf, dass er sich künftig hin solchen Einladungen der Regierung verbieten würde. Es ist die Absage an Salzburg, an Österreich, nie wieder. jetzt alle Leute, wie er ist ein Gärtner, der vom Wetter abhängig ist, der warm nach der Sonne sehen muss, spendet sie dieses Jahr sich und ihm Nahrung oder muss er verhungern? Ich erzähle dir etwas anderes, etwas Aktuelles, eine viel bessere Geschichte. Vorigen Monat nach der schrecklichen Menschenschlacht sind am Bahnhof alle drei Werkeseele voll von Gefangenen, die ins Konzentrationslager müssten. Es gibt aber ein Durcheinander. Und beim Einsteigen irrt sich ein ganzer Werkesaal mit furchtsamen Menschen und statt nach Dachau fahren, sie geradewegs ins Ausland. Ich weiß noch eine Geschichte. Ein Mädchen, einer Christin, wird ihr Liebster eingesperrt. Sie beschließt ihn zu retten und da sie sehr schön ist, beschwatzt sie einen Polizisten im Gefängnis. Sie gelangt in eine kleine Zelle wo ihr Liebster mit elf anderen auf dem Boden hockt. Er ist glücklich, 
sie zu sehen. Weigert sich aber mit ihr zu gehen, wenn sie nicht erst seine Freunde rettet. So führt sie einen nach dem anderen behutsam durch einen geheimen Gang ins Freie. Und dies zwölfmal, bis alle gerettet sind. Das ist herrlich. Wie hast du es erfahren? Erfunden. Erfunden kein. Beide Geschichten erfunden. Du bist grausam. Weißt du, ich muss mir dir manchmal solche Geschichten erzählen. Sonst ertrage ich es nicht. Schlange, die die Beute festhält mit ihrem lähmenden, bösen Todesblick, so ließ der Apparat uns nicht mehr los. Wir hörten auch, wie Österreichs Verräter die längst erwarteten Armeen Hitlers beim Kanzleramt gigantisch feierten. Sieg heil! Sieg heil! Und das Ostwetzel nicht. Gott schütze Österreich. Das kam zu spät. In jener Nacht verloren wir die Heimat. Lisa Canetti. Die Kinder stehen unter dem Balkon. Sie stehen im Kreis und lächeln. Mitten unter ihnen ist ein Mann in alten Tracht. 
Und seiner Faust ist hohl. Die Kinder neigen sich darüber und freuen sich. Seine Faust ist dürr. Aber wie reizend, er hält einen Spatz in der Hand. Ein kleines Mädchen mit roten Haaren steht ganz abseits. Die dünne Haut umspannt eng die dünnen Glieder. Auch das kleine Mädchen lächelt. Eigentlich reißt es nur den Mund auf. Eigentlich blicken die Augen erstaunt auf die hohle Faust mit dem kleinen Vogel. Ein Spatz, erzählt der Mann im alten Tracht, ist nicht gar so nützlich. Die schönen roten Kirschen, die beißt er an. Die braunen Narben hat er hineingebissen, der gierige Vogel. Das rothaarige Mädchen wird ganz ernst. Es ist nicht mehr fähig, auch nur zum Schein, den Mund zu verzerren. Man lässt ihn dennoch leben, sagt der Mann in alten Tracht. Der Mensch ist großmütig, aber nicht, wenn er krank ist. Der kranke Spaß ist wie ein Krüppe, ein Parasit, ein Parasit. Das ist dasselbe wie Schmarotze. So, jetzt wisst ihr, was ein Parasit ist. Der Mann nahm das Köpfchen zwischen zwei Finger und brach dem Vogel das Genick. Die Kinder schrien auf. Das rothaarige Mädchen fiel nieder und hatte Schaum um den Mund. Ein kranker Spatz ist wie ein Krüppel, wiederholte er. Er besah sich die geknickte Kehle und warf die kleine Leiche ins Gras. Sie fiel unter den Fliederstrauch. Die Kinder schlichen heran. Sie sahen schief auf den Mann, doch der richtete seinen Kopf jetzt zum Gitter. Durch den Garten wurden Kisten gebracht. Die Kinder waren froh, als er ging. Sie hoben den Spatzen auf ein grünes Blatt und dann in eine Schachtel. Sie gruben mit den kleinen Händen ein Loch in die Erde und legten den Spatz hinein. Sie wetteten ihn in Seitenfleckchen und schütteten das Grab zu. Sie zogen einen Kreis und bepflanzten ihn mit Blättern. In die Blätter steckten sie blaue Blumen. In die Mitte kam ein Herz. Sie freuten sich wieder die Kinder. Nur das rothaarige Mädchen saß an der Wand und schluchzte. Thank you.
Lächelnd 
heikel. Sie blickt die Frau des Tierarztes interessiert von oben bis unten an und ihr Lächeln wurde stärker. Sie werden auch noch etwas erleben, schrie Frau Weber wütend. Sie und ihr Bruder. Margit lachte freundlich. Warum nicht? Es ist immer ganz interessant, etwas zu erleben. In alles mischen sie sich ein, schrie die Frau weiter. Margit packte Elisabeth beim Arm und stieß mit einer raschen, unerwarteten Bewegung Frau Weber beiseite. Kommen Sie, Elisabeth, es stinkt hier. Die Menschen wichen verblüfft zurück und Margit schritt gelassen weiter, die Beine Elisabeth fest beim Arm halten. Ein dumpfer Trommelwirbel unterbrach sie. Vom Gemeinde her aus er kam der alte Novak und trommelte eine Verordnung aus. Er machte ein betrübtes Gesicht. Und man merkte ihm an, dass er nur ungern seine Pflicht erfüllte. Aber Befehl ist Befehl. Die Trommel verstummte. Über den Marktplatz hing klang die Stimme des Gemeindedieners. Alle Juden haben bis heute Nachmittag um 4 Uhr ihre Radioapparate auf der Post abzuliefern. Ein paar jüdische Frauen, die einkaufen gekommen waren, begannen zu laufen. Hinter ihnen herrschte höhnisches Gelächter. Margit blieb stehen. Ihr schmales Gesicht war rot vor Zorn. Halt, rief sie. Der Herr Pfarrer hat auch eine Verordnung bekannt zu geben. Sie stand neben dem Alten, die schlanke Gestalt hochgereckt, mit blitzenden Augen. Der Alte ließ die Schläge sinken. Margits helle Stimme füllte über den Platz. Jeder der Radio hören will, ist im Pfarrhaus herzlich willkommen. Der alte Novak schüttelte den Kopf. Das hätten sie nicht tun dürfen, flüsterte er erschrocken. Das kann schlecht ausgehen. Margit lachte. Es wird ja niemand kommen, sagte sie leise. Aber jemand muss es dem Pakt doch zeigen. Schauen Sie noch mal, keiner traut sich ein Wort zu sagen. Sie kehrte langsam, immer wieder sich umblickend, wie ein Tierbändiger, der seine Tiere nicht aus den Augen lassen darf, zu Elisabeth zurück. So, jetzt gehen wir einkaufen.
Ausländer, damit kein Licht uns liebe. Sie kamen mit scharfen Fahnen und Pistolen, schossen alle Sterne und den Mond ab, damit kein Licht uns liebe, damit kein Licht uns liebe. Da begruben wir die Sonne, es war eine unendliche Sonnenfinsternis. Mascha Poletto, Texte für keine Zeit. Ich möchte in dieser Zeit nicht Herrgott sein und wohlbehütet hinter Wolken thronen. Alle wissend, dass sie Bomben und Kanonen den roten Tod auf meine Söhne speien. Wie peinlich! einem Engelschor zu lauschen, da Kinder weinen durch die Lande halt. Weiß Gott, ich möchte um alles in der Welt nicht mit dem lieben Gott im Himmel tauschen. Mir scheint ein solcher Riesenapparat von Finsternis und Feuerwerk verpflichtet. Hat er damit ein Wunder wohl vernichtet, wie seinerzeit erst in Ägypten trat? Lobe den Herrn, der schweigt in solcher Zeit. Vergib, o oh Hirt, ich schweige ein Verbrechen. Doch wie es scheint, ist seine Heiligkeit auch für das frömmste Lämmlein nicht zu sprechen. Herr Seberot, platziert den Wolken ein und schert sich einen Blitz, wie ich das finde. Ich möchte in dieser Zeit nicht Herrgott sei. Wie aber sag ich's meinem Kinder?
Mimik Rosberg, Israelitisches Blindeninstitut, Hohe Warte, Wien, 1957. Ich kenne es auch noch, das große stille Haus. Es ist aus meinem Blinden nur geworden, in all dem Hassen, Flüchten, Rennen, Morden. Hier gedenkend fahre ich dort hinaus. Sie fliegt mir mit ihrem Blick vom Dach des Heimes voll Stolz zu zeigen, deuteten ins Licht, aus toten Augen strahlten sie Geheimnis, sahen mit den Fingern mein Gesicht. Da unten lag, betörend, sinnberauschend, die Stadt gebreitet, um des Stromes Band, noch nicht für sie. Und krampfhaft, heiter, plauschend, fuhr ich mir übers Auge mit der Hand. Noch steht es dort, das große, stille Haus, hat überdauert Krieg und nazi -Hoff. Ein Polizeiamt wurde nun daraus. Doch was ist aus dem Blinden bloß geworden?